So magandang gabi po sa ating lahat. So again po, I welcome sa atin pong uh, online Bible study mula po dito sa God is Able Baptist Church. At ngayon pong gabi, tayo po ay samasamang mag-aaral ng kanyang salita mula po sa Isaiah chapter 11 verse 10. Ito po nakalagay sa salita po ng Panginoon. In that day, the root of Jesse will stay who shall stand as a signal or as an ensign for the peoples of him shall the nations inquire and his resting place shall be glorious. Tayo muna po ay manalangin. Panginoon, magandang gabi po muli sa inyo. Salamat po sa muli ay buhay na pinahiram niyo sa amin sa maghapong ito. Salamat po sa Iyong kabutihan mula kaninang pag-iisig namin hanggang sa sandaling ito, naroon yung mayaman mong pag-iingat, yung pagtugon niyo po sa aming mga dalangin. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon. Muli po patawad sa mga pagkukulang at kalabisan na aming nagagawa sa iyong banal na harapan. Tunay na ikaw ay Diyos na walang kaluguran sa kasamaan. Kaya kami po ay humihingi ng tawad at nagpapasalamat din sa iyong pagpapatawad na ipinagkalob mo sa amin alang-alang po sa Panginoon Jesus. Banal na Spirito, kami po'y samahan niyo ngayong gabing ito at ikaw po ang maluwalhati sa buhay ng bawat sa amin. Sa kalang po ng Panang Jesus. Amen. <coughs> so muli po isang magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, tayo po ay patuloy na bumabagtas ng pag-aaral sa atin po Panginoong Jesus. Alam niyo po, pinakamahalaga na makilala po natin ay siya sa mundong ito. Marami tayong pwedeng malaman o pag-aralan na hindi naman po masasama mga bagay pero ang pinakamabuting bagay na atin pong ma- mapag-aralan, makilala ay walang iba po kundi ang Panginoong Heso Kristo. Okay? At sa gabing ito, tayo po ay mag-aaral ulit mula sa isang uh, muli ng isang tawag sa Kanya. Ang uh, isa pong, ang topic natin this, uh, ngayong gabi ay Jesus the Ensign of the People. Yan po ay Ensign or Ensign uh, of the People. Ano ba yung Ensign, Ensign na yan? E-N-S-I-G-N or Ensign, okay? Or Ensign. Yan po ay something lifted up. It is something lifted up or a standard. Signal pole, an ensign or ensign, banner, sign or sail. Sa bagay sabi ko, ano ba yung ensign na yan? It is a flag. Yun, sa madali hong salita, ito parang flag sa ating term para mas magkaintindihan po tayo. Pag sabing ensign or ensign, yan po ay tumutukoy sa flag. Okay, very very important po ang flag. Yan po yung flag na malimit ay flown by the ship to show what country the ship belong to. Tulad po natin, na nagpapatrolya ang ating Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, meron po yung flag ng Pilipinas na nagwawagayway ang mga barko natin. That is the ensign, that is the ensign or the flag. So yun po yung nagpapakilala kung anong bansa ang may-ari ng sasakyan o barko, particularly pag nasa sa dagat. Or sa uh, ang ensign or ito pong yung flag din sa malit sabi. Kaya po importante yan. Yun yung nagpapakilala rin po sa bansa. Okay? So very important din po yung uh, uh, pagsabing Insin, it is something lifted up, standard, signal pole, banner, sign, or sail. It is the flag that is flown on the ship to show what country the ship belongs to. Ngayon, yan po yung halaga ng watawat or flag or banner. Okay? Uh, isa po sa very popular na picture ng World War II ay yung picture sa Iwo Jima. Kung saan makikita doon yung 5 or 6 na mga US Marine Corps na itinataas ang uh, watawat ng Amerika sa 
Mount Suru, Surbashi sa Surbashi sa sa Japan and namatay na yung huli doon na nagtataas ng flag and that is a symbol ng kanilang victory over the Imperial Japanese Army during World War II. So, ibig sabihin po, whenever the flag is raised, yung flag ay symbol ng dignity ng isang bansa or ng isang hukbong sandatahan. Kaya pagka ang bansa naman po'y natatalo, ang ginagawa diyan, ibinababa ang watawat at pinapaltan ng watawat ng nakapnanalong bansa. Okay? So, when we say, ngayon, pagdating po kay Jesus Christ, ang sabi ng 11.10, okay, ang sabi po ng 11.10 ng Isaiah, In that day, the root of Jesse, who shall stand as a signal or a sign or a insign of the people, a signal or as insign for the peoples, Of him shall the nations inquire, his resting place shall be glorious. So very very important po ang flag or ensign, simbolo. Pag po na po procession ang mga militar, mahalaga rin po yung mga simbolo dyan, yung mga watawat nilang daladala, yung mga teto na colors, yung nagdadala po niyan. Pagka nagkakaroon ng mga entrance of color, so naroro yung simbol ng bawat bansa o ng hukong sandatahan, ng kapulisan. Ibig sabihin, yung flag ay nagbibigay ng karangalan sa isang uh, bayan or bansa o organisasyon. So, yun po yung importante. Ngayon, anong kaugnayan nito sa ating Panginoong Jesus? Bakit siya tinawag na uh, watawat or flag or insin, okay? or insin of the people? Okay? So kung paano ang ating tayo bilang Pilipino po, ang ating flag ay blue and red. Tapos may tatlong bituin, isang araw at puti yung background nung araw na yon uh, bituin. And then tayo ay may blue and red. So yun yung pagka tayo nasa ibang bansa at nakita mo yon yun yung ating identity as a people of the Republic of the Philippines. So kumbaga... Alam mo yung embassy natin eh sa ibang bansa because of the flag. Okay? So ganoon din po. So very important it is a something that is lifted up. Okay? So ngayon ating pag-aaralan na po ang Panginoon. Kung si Jesus Christ ang sabi rito, In that day, the root of Jesse who shall stand as a signal for the peoples of him shall the nations Uh, inquire His resting place shall be Glorious Nakalangin dito He shall be a insin of the people Number one na ating makikita What kind of insin Or insign ang Panginoong Jesus Number one po He is the royal insin Parang insin dyan ito eh Insinya Or insin Or flag Kung ang Panginoon ay itutulad sa isang flag Gaya ng binabanggit dito He is a royal flag. Kasi ang sabi po rito, In that day, the root of Jesse. So kung ating ipi, kung ipinipicture po kasi rito ang Panginoon, bilang siya ipinakawatawat or standard or banner or a sign, okay? Uh, kung kayo po'y nakapanood ng mga movie na nag-aaway ang mga kastilyo para mga Lord of the Rings, parang ganyan. Bawat bawat uh, hukbo ay may itinataas minsan ay mga bungo, yan ay pinakasimbol nila. So, yun po yung pinakaparang insign niya or insign. So, pagdating po kay Jesus Christ, what kind of insign ang Panginoong Jesus? Una, siya po ay royal insign niya or insign or royal flag bakit royal? At sabi rito, he is from the root of Jesse. Anong significance ng root of Jesse sa verse 1? Ito pong balikan sa 11.1. There shall come forth a shoot from the stump of Jesse. A branch from his roots shall bear fruit. 
Ibig sabihin po, number one, na ating dapat maunawaan, kung si Jesus Christ ay parang flag, what kind of flag He is? Kung siya itutulad doon, He is a royal flag or royal ensign. Bakit siya royal? Kasi po, as human, ang background ng ating Panginoon ay galing po siya sa maharlikang pamilya. Siya po'y galing, ang kanyang katawang ginamit ay from the tribe of Judah. Ano ba yung tribe of Judah? Ang tribe of Judah po, ang sa labing dalawang lipi ng Israel, dyan ibinagkatiwanan Diyos ang kingdom o pagiging yung kingship. So, ang sabi nito, darling ang time, sabi ng verse uh, 10, In that day, the road of Jesse, who shall stand as the signal for the people or a sign in sent of the people, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Okay, mahirap po ang bansa na walang flag. Ultimo nga mga tips sa basketball minsan, meron yung daladalang mga banner para ipakita kung ano sila. Kung mga team Titan o kaya ay team Galing o team Ilaya o team Kaluran. Ibig sabihin, meron silang ganong banner for identification Si Christ ang pinaka-banner natin. He is our banner and He is a royal ensign. He is a royal one. Sabi nga po ng 1 Timothy chapter 6, verse 14 regarding sa ating pong Panginoon. At ang watawat nagbibigay ng pride sa tao, yung gang pride na proud siya, na siya ay isang Filipino o isang Amerikano o isang Japanese or Chinese and pag nakita ang kanilang flag, sila ay merong parang sense of identity. So sa atin din po, ang ating pinaka-identity is the Lord Jesus Christ. Sabi ng 1 Timothy 6, 14. Ang sabi ng Bible, to keep the commandment unstained and free from reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ. Paano din describes ang Lord Jesus Christ? which will display at the proper time He who is the blessed and only sovereign, the King of kings and Lord of lords, who alone has immortality, who dwells in an approachable light, whom no one has ever seen or can see. To Him be honor and eternal dominion. Amen. So pinakita po rito mga minamahal na ang Panginoon, Jesus is the King of kings and the Lord of lords. Okay? So, yan po, he is a royal ensign. Okay? Royal. Maharlika. Ang kanyang tatak. Okay? Yung kanyang palatandaan. Para po yung pagkakinapunta sa British, sa Britain. Okay? Uh, very important yung mga tatak na maharlika doon. At yung po ay iba sa ordinary mga tatak or tanda or flag. So, pagka nakita na ang, ang watawat ng monarchy ng Britannia, everybody gives respect because it is the royal incin or the royal flag ang iwinawagayway. So, kaya po, ang point ng Jesus, una, He is the royal incin, sabi ng verse 10 na ating binasa, He is from the root of Jesse. Number two. Una, siya ay from the root of Jesse. Number 2, sa 11 verse 10 pa rin po nakalagay, In that day, the root of Jesse, that's the Lord Jesus Christ, who shall stand as a signal for the peoples of him, shall the nations inquire, and his resting place shall be glorious. So, ang Panginoon ay inilarawan bilang isang banner or flag. At kung siya isang flag, he is a royal flag. Not only that, number two, ang sabi rito, of him shall the Gentiles inquire. Of him shall the nations inquire. Tignan po ito. Yung daw watawat na itataas, yung watawat ng Pilipinas po, malimit ang gumagalang dyan, tayong mga Filipino lang. Okay? Bagaman pagka naglulupang hinirang, tumitinig din nyo ba? Pero ang may mas galang dyan ay yung ating bansa. Alamawa, yung flag ng Indonesia, flag ng Vietnam. Ang most respectful doon ay yung mga taga doon, taga kanyang bansa. Pero alam niyo po, pagdating kay Jesus Christ, 
Hindi lang ang Israel ang gagalang sa kanya. Hindi lang ang Pilipinas ang gagalang sa kanya. Ang sabi ng Biblia, all nations inquired of him. So number two, not only he is a royal in sin, royal in sign or in sin, yung hindi ko ma-specify yung bigkas bigkas dito. Number two, he is the revered in sin or banner. Hindi ka po pagka tayo po mga tao, pagka tumunog na ang lupang hinirang, tayo ay tumitindig, tayo tumitigil, we give the due respect to our flag kasi siya ang simbolo ng ating bansa. Ngayon, pag naging po kay Jesus Christ, ang sabi ng Biblia, all the nations, the nations will inquire of Him. The Gentiles will inquire of Him. Ano pong ibig sabihin? Kung si Kristo itutulad sa isang watawat, ang gagalang ay hindi lang yung isang bansa, kundi lahat ng bansa ay gagalang sa Kanya. Kaya sabi po rito, ng talata, the nations shall inquire of Him. Pag sabing inquire, to seek, okay, they will seek Him. All the nations to ask or to consult. Hmm. So, ibig sabihin po, ang Panginoon bilang sa po ay banner, kung bagay si isang flag or a sign, a standard or signal, siya ay royal, una, siya ay maharlika, kasi siya ay salahi ni David. Number two, siya ay revered. Pag sabi pong revered, reverence, kagalang-galang. Sinong gagalang po sa Panginoon? Ang sabi ng Biblia, all the nations. Kasi muli, ang Panginoon Jesus ay hindi hari ng Israel lang. Hindi siya Panginoon ng Pilipinas lang. Ang Panginoong Jesus ay Panginoon ng lahat ng bansa. All the nations will be glad in God. Kaya sabi rin eh, sa verse 11, In that day, the Lord, talking about the signal or the incense, the Lord will extend His hand yet a second time to recover the remnant from Assyria, from Egypt, from Pathros, from Cush, from Elam, from Shinar, from Hamat, and from the coastlands of the sea. Inyo pong tingnan po yun. So, hindi lang nakakontain ang kanyang pagiging reverence, reverend or kagalang-galang sa kanyang bansa, kundi may binabanggay kong malaking bansa tulad ng Assyria, Egypto, Patros, Cush, Elam, Shinar, Hamat, and the coastlands of the sea. Bisibig po, lahat ng may baybayin dagat ay marapat na kumilala na si Kristo ang revered in sin or yung flag na igagalang na lahat. Okay? Ah, uh, misa po issue sa United States yan, ayo mag partake sa uh, national anthem pag awit ng pambansang awit ng kanilang bansa. So pagdating po sa ganun, ang sino walang galang. Pero isang araw po, lahat ng bansa, all the nations will revere, will respect Jesus Christ. Okay? So yun po yung number two na ating dapat makita. He is the revered. Sabi ng verse 12, He will raise a sign or a incense for the nations and will assemble the banished of Israel and gather the dispersed of Judah from the four corners of the earth. Tignan po ito. Ang extent ng kanyang, ng kanyang kingdom ay to the four corners of the earth. Anong pinapakita po dito? So, ibig sabihin, ang Lordship ni Jesus Christ ay hindi po nakakontain lang sa bansang Israel. Hindi siya isang localized God. Nandun lang siya. Siya ay global. Siya ay worldwide. Worldwide ang kanyang tangan. Okay, ang kanyang pamahalay pang buong sanglibutan po. Kaya kung ating titignan po dito, sa talata, He will raise a incense for the nations. Plural. Okay? Kaya po ang, ang Great Commission ay go into all the world. Okay? Go into all the world. Okay? Make disciples of all nations. 
Bakit ganon? Kasi ang design ng Panginoon ay all nations will be ruled one day by that banner. Okay? And walang iba kundi si Je- ang Jehovah Nisi, the Lord Jesus Christ. The Lord is our banner. So yun po yung another term for incense. Banner. Flag. Okay? So si Christ yung revered incense. So noong unang panahon, basta nakita mo yung flag, nagbibigyan ng respeto. So sa ating panahon po ito, sino yung dapat nating respetuhin ng mataas? Walang iba po kundi ang Panginoong Jesus. Okay? Kaya sabi nito, of Him shall the nations inquire to seek, to ask, and to console. Okay? So lumalapit sila. Sa ating mundo po ngayon, ang pinaka-iginagalang na flag ay ang flag ng United Nations. Yun ang flag ng United Nations. Pag po nare-renyan sa iba-ibang kontinente, ginagalang po yun. Kasi yun do i-flag ng nagkakaisang bansa o kay flag ng US, flag ng Russia, or flag ng China. So pag nakikita yan, people river. Okay? Gumagalang. How much more? ang Panginoong Jesus. Dapat siya ang ating makitang sa yung watawat, kung sa isang watawat siya yung mas kagalang-galang higit kanino man. So, yun po yung dapat. He, we must respect Him. Okay? For He is the revered in sin. Okay? He is the revered iginagalang, kagalang-galang. Number three, natin po makikita rito, So, ang watawat ay symbol of royalty, symbol of reverence. Number three, natin makikita rito. In that day, the root of Jesse who shall stand as a signal for the people of him shall the nations inquire. And his resting place shall be glorious. Verse uh, 11, In that day, the Lord will extend his hand yet a second time to recover the remnant that remains for his people okay from Assyria from Egypt from Patros from Kush from Elam from Shinar from Hamat from the coastlands of the sea number 3 na purpose po or makikita natin na symbol yung ano yung parallel ni Jesus Christ sa isang flag or isang incense of the people. Una, he is royal. Number two, the Lord is reverend or reverend, revered, iginagalang. Kung sa watawat, siya ay royal, siya ay kagalanggalang. Number three, yung flag na ito, ang nakalaga ay to recover the remnant of his people. To recover the remnant of his people. Pag sabing to recover, to procure, to attain, to possess, to recover, okay, to recover. Ang sabi ng Bible verse, matapos banggiting the Lord, ah, uh, the Lord in that day, the root of Jesse, that is Jesus Christ, will be the incense of the people. Number three po, it is a rescuing incense, rescuing ensign or banner. Bakit rescuing? Pag po may digmaan at kita nyo kayo ay napapa, napainkwentro, alam nyo po nagbibigay ng hope sa isang sundalong sugatan or ubus na ang bala na matanaw niya somewhere near ang flag ng kanyang bansang pinaglilingkuran. Halimbawa po, may gera, Pilipinas versus China. Okay? At sa kasagsaga ng gera niya sa may Palawan, halimbawa, at ang kita mo ay ang watawat ng Pilipinas, it gives you hope. Kasi ibig sabihin, ang rescue ay paparating na. Pero pag nakikita mo yung watawat ng kalaban, matatakot ka. So, ano po yung number three? Jesus Christ, kung He is like a flag, He is a symbol of rescuing. Siya ang nagre-rescue. Okay? Sa, sa battlefield, mahalaga rin yung flag ng Red Cross. Yung napag nakatanaw din po ng mga tao, they are so happy sa may rescuer na may maglalapat na ng first aid 
o kaya po nakita ang flag ng United Nations, merong mag-iingat na sa mga tao, hindi tayo sasaktan. So the same way, pagdating kay Jesus Christ, habang nagwawagayway siya, walang pwedeng mang api sa atin. Para pong sa isang bansa, hanggat ang isang flag ay naka, naka, nasa sa dulo pa ng flagpole at nagwawagayway at may digmaan, ibig sabihin ang bansang iyan ay nananalo pa. Pero the moment na nag half mass na, nasa kalahati na lang ng tubo or ng flagpole, may namatay na mahalagang persona sa bansa. Ang masama ay iba ng flag ang itataas pagkatapos. Ibig sabihin po noon tayo ay natalo na. Pero pagdating po kay Jesus Christ, He as a flag, ang nakalagay dito, He will recover the remnant that remains. He will recover. Okay? Kung baga po sa isang digmaan niya, bitbit niya yung watawat at ito yung pinapakita niya para ipakita, I am here to rescue you. So ang Panginoon po ang nagbibigay ng hope, siya ang nagbibigay ng pag-asa, siya yung kumbaga sa isang bakbakan ay pagka natanaw mong maba, nakataas pa. So panahon pa para lumaban. Bakit? Buhay ba ang watawat? Ibig sabihin, dapat i- i- pwede pang lumaban. Ngayon po rin po kay Jesus Christ ang sabi niya dito sa verse 14. But they shall swoop down on the shoulder of the Philistines in the west and together they shall plunder the people of the east They shall put out their hand against Edom and Moab, and the Ammonites shall obey them. Yun yun, nagtatagumpay sila because of the rescuer. Okay? Alaala ko po sa World War II, may kwento doon na merong general na nahuli, and then tinotorture, ganyan-ganyan. Pero nung nanalo ng Allied Force sa pangunan ng Amerika at nabalita na yun, Biglang lumakas ang loob ng mga PDA, P, prisoners of war, yung mga POW natin. Lumakas ang kanilang loob. Bakit? Yung watawat ng Amerika ay kanilang nakikita na uli. So yung rescuing factor ay naroon because yung flag again ay nawagayway. So merong hope. Pagdating po sa tao, ang mundo ay battlefield. Marami ng patay, marami ng sugatan o maraming nasawi. Pero nakakatuwa, every time we look on Jesus Christ, we can see in Him the victory. Na kay Kristo yung tunay na pagtatagumpay. Okay? Kaya sabi nga, He is the flag flown high. Siya yung watawat na nagwawagayway that symbolizes rescuing. Kaya sabi ng verse 15, The Lord will utterly destroy the tongue of the sea of Egypt. He will wave his hand over the river with his scorching breath and strike it into seven channels. He will lead people across the sun with sandal in sandals. And there shall be a highway from Assyria for the remnant that remains his people as where there was for Israel. Ito kasi po 'yung paglalarawan din nangyari sa Israel dati. Sila na kubkub ng Assyria. Dahil sa kanilang pagtatakwil sa Panginoon. Pero, since God, the Lord, is their banner, yung maliit na watawat ng Israel ang nagtagumpay sa malaking watawat ng Assyria. Ibig sabihin po, <coughs> ipinapakita rin yung pagtatagumpay because of the flag. So si Kristo, ang point ng Jesus, one of his symbol is the incense or the flag. Okay, so it is a symbol of rescuing. Siya yung nagre-rescue. Kaya po, well, ito yung mahirap maintindihan ng maraming young people na today. Kasi bihira na yung teaching sa loving our country, loving God, loving our country. Uh, yung pagiging nationalistic or patriotic ng mga tao ay napaka mababa na. Pero sa mga inabot po ng generation nagpapahalaga, yung glimpse of a flag okay ay nagbibigay ng hope that the rescue is coming kaya po naman sa atin naman po mga Christian the Lord should be our flag 
the Lord is our flag na siya yung every time that we look at Him, naaalala natin yung tagumpay or yung rescue na naganap para po sa atin. So, it is a royal ensign, royal revert ensign or ensign, rescuing ensign, and number four and the last po, Ang isang bansa, alam nyo rin pagka nagkakaisa po yan eh. Katulad ng Pilipinas, meron tayong 7,000 isla. Meron tayong 8,000 barangay. I think, uh, more or less, 8,000 barangay. Meron tayong tatlong pulong malalaki. Luzon, Visayas, and Mindanao. Ngayon. Halata nyo na ang ating bansa ay nagkakaisa pa sa ngayon. Bakit? Iisa pang ating watawat. Pero may problema na rin ang Pilipinas pagka may watawat ang Luzon, may watawat na ang Visayas, at may kanyang watawat na ang Mindanao. Bisibihin ang ating bansa ay nahati na. Pero alam mo ang isang bansa ay nagkakaisa pa kasi meron silang united flag. Bago ba ng USA? Example ng USA. Bawat state may kanya-kanyang flag. Pero pagdating sa representation as one nation, meron silang isa lang flag with the 51 or 52 stars. Tayo naman po yung ganun din. Meron tayong Luzon, Visayas at Mindanao. Simbolo ng tatlong bituin. Pero alam nyo nagkakaisa ang ating bansa. Bakit? Iisa pa ang ating watawa. Okay. Anong relation nito kay Christ? Ang sabi ng Bible, sa 13, pagka naitaas na yung watawa ang Panginoong Jesus, ang sabi niya, the jealousy of Ephraim shall depart. And those who harass Judah shall be cut off. Ephraim shall not be jealous of Judah. And Judah shall not harass Ephraim. Kung yung mong maaalala, ang Israel ay na-divide as a nation. Nang tayo ni Solomon, United Nation. Nang tayo ni David, United Nation. Nang namatay si Solomon, ang humalili si Rehoboam. At alam naman natin ang kwento kay Rehoboam. Humingi ng payo sa mga matatanda at sa bata. Ang pinaking kanyang payo-payo ng mga bata. Ano nangyari? Hinigpitan niyang Israel. So, ano nangyari? 10 to 2. Ang sampung tribo ay nagsama-sama sa pangungunan ni Jeroboam. At ang dalawang tribo, ang Judah at Benjamin, ang nagkasama. So, na-divide ang kingdom. At mula nun, lagi na nag-iiringan ang Israel at ang Judah. Yung Judah po yung dalawa. At ang Israel yung sampo. So, lagi sila nag-aaway. May kanyang pamahalan na rin, may kanyang pamahalan na rin. Pero sabi ng Panginoon, The jealousy of Ephraim shall depart, and the harassment of Judah to Ephraim ay mawawala. Number three, number four, and last. He is the reconciling ensign. The reconciling ensign or symbol. Bisibin po ang Panginoon ang nagre-reconcile sa differences. Parang ang uh, isang nga pong bansa tinyo. Ang isang bansa po'y iba-iba ang, ang tao dyan. Pero alam nyo nagkakaisa kasi iisang watawat nila. May reason silang mag-reconcile kasi they are one, they are people under one flag. Okay, parang Pilipinas lang din. Tayo nagkakagulo pero tayo mga Filipino. We are under one flag the flag of the Philippines, the flag of the Philippine Republic, yun ang ating watawat. Hindi naman ang watawat ng makakaliwa ay iba na. Ang watawat ng taga Mindanao ay iba na. So, ganun din po. Tayo ay reconciled because of one flag. Pagdating po sa buhay din, who reconcile yung differences? Okay? Walang iba pala yan kundi ang Panginoong Jesus din po. Apo. And ang nakalagay sa Biblia, So, talagang ang aking nakikita as I study the Bible, ang, ang the best na magkakaisa sa magkakaiba ay ang Panginoon Jesus lang. Kasi kaya ang sa kanya, the inside of reconciliation. Siya yung nagre-reconcile. Kasi yung Judah at Ephraim na magkaaway, the jealousy shall depart. Sabi sabihin, yung pagiging Uh, jealous or maiinggiti ng Ephraim ay mawawala because of Christ. At yun naman pangkaharas ng Judah ay mawawala din. Anong pinapakita po dito? 
yung kung paano isang bansa ay may isang watawat para hindi nagkakanya-kanya. Okay? Ito yung gusto kong design ng flag. LGBT flag. Okay? Rainbow flag. Hindi pwede, pwede ganun. Yung isa naman, ang gusto kong flag ay may bungo o yung uh, flag na may bulaklak o yung flag ay may kalabaw. Hindi. Hindi pwede ganun. Uh, isa lamang sa isang bansa. Okay? So, ganun din po. Para hindi magkagulo ang buhay natin at ang relasyon natin sa isa't isa, ang nagkakaisa pala po dyan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya sabi rito ng Biblia, In that day, the root of Jesse, who shall stand as the signal for the peoples or an incense for the people, of him shall the nations inquire, and his resting place shall be glorious. At ang nakalagay dito, The jealousy of Ephraim shall depart, and of those who harass Judah shall be cut off. Ephraim shall not be jealous of Judah, and Judah shall not harass Ephraim. Bakit? Ephraim and Judah is under one flag, the flag of Israel. Kung bagay ang flag nila. So hindi na sila hati. Judah in Israel. Tayo rin po bilang Kristiyano, tayo as a local church, pwede rin tayong magkaisa because we have one Lord, one baptism, one faith. So, we can be one because we are under one Lord that is Jesus Christ. Ngayon din po, ganito rin naman. Ang mga taong hindi pa po ligtas, yung mga hindi pa po tunay na mananampalataya, pag ang flag na itinataas mo ay hindi kasundo ng Panginoon, ng langit, hindi kanya tatanggapin. Kung baga pagka ang watawat ng enemy ang nakataas, ah, ay bantayan, dapat iwasakin yan. Pero pagka ang flag na nakataas ay flag ng iyong kakampi, magkakabati kayo. Alam niyo po, ganito rin yan. Ang Panginoong Jesus ang pinaka-flag natin. Siya pinaka-flag natin para manotis tayo ng Diyos. Ngayon, pagka ang iyong flag na itinataas ay iyong sarili. Ang iyong flag na itinataas ay ang iyong relihiyon. Ang iyong banner na ipinagmamapuri para maging makilala ka kung what country are you. Okay, yung iba dyan, ang flag ay parang pang Italy pa. Okay, uh, ang kanilang watawat ay green, white, red. Mabuhay ang Italia. Okay, ang ipinagmamapuri nila ay ang kanilang churches. Alam niyo po, hindi niyo makakasundo ang Diyos doon. Sapagkat ang flag na kanyang tinatanggap as not an enemy but royalty like him is not other than Jesus Christ. Apo, ganyan po, nung unang panahon, maging sa digmaan, pagka nakita ng mga watchman na ang watawat na nakataas ay watawat ng kaaway, hindi po royal welcome ang kanilang inihaha, inisya sa lubong. Royal canon, torpedo, o kay mga bomba o armalite. Why? Ay enemy yan eh. So, ganun din po. Kaya without Jesus Christ, you, are, you and I are enemy of God. Sabi ng John 3, pagka ikaw ay hindi mananampada ni Kristo, ang galit ng Diyos ang nasa sa iyo. So hindi, hindi heroes welcome, sniper rifle ang hasalubong sa iyo. Ibig po, pero pagka ang watawat mo, yung representation of who you are, what country are you from, kung ang ipagmamapuri mo si Kristo, tatanggapin ka ng Diyos ng langit. Bakit? Kasi si Kristo ay royal. He is revered. He is the rescuing. He is the reconciling in sin. And about, uh, apart from Christ po, ay hindi, kumbaga sa battle, pag hindi ang watawat ni Kristo ang nakataas sa iyong buhay, hindi ang Panginoon ang iyong ipagmamapuri ikaw ay mawawasak lang. Apo. Pero, I remember pagka sa mga kwento ng accounts ng World War at nakita ng kakampi na ang flag nila ang nakataas din ng kanilang mga kaalyan saan nakataas, hindi nila binibira sa halip ay kanilang tinatanggap. So, ikaw at ako rin po, paano tayo mapapalapit sa Diyos? Jesus Christ is the only in sin of the people. Kaya sabi ni Moses din uh, sa Exodus, 
kay Moses nga bang time po ito? Exodus 17:15. Ang sabi niya, Jehovah Nisi, the Lord is my banner. Exodus 17 verse uh, uno tong ginamit doon sa Exodus 17:15. Hindi po tingnan. Exodus 17:15. And Moses built an altar and called the name of it, The Lord is my banner, Jehovah Nisi. Saying, A hand upon the throne of the Lord, The Lord will have war with Amalek from generation to generation. Ito po yung nanalo sila. At ang ginawa ni Moses, Nagawa siya ng altar at tinawag doon ang Panginoon that the Lord, Ah, ito yung time na nanalo sila laban kay Amalek, yung hindi lumubog ang araw. Hanggat hindi na uubos lahat ng enemy. At nung sila po inanalo na, nagawa sila ng altar. At ang dinedicate ni Moses ang sabi niya, The Lord is my banner. Ang Panginoon ang ating watawat. So muli, balik po tayo. Ang watawat or flag ay symbol of a nation. Simbolo yun ng freedom of a nation. Sa isang barko naman, ang flag ang nagpapakalala anong anong barko yan paparating na yan anong anong kanya anong vessel yan yung by american chinese what kind of vehicle is that so pagdating naman po sa atin bilang mga kristiyano ang pinaka simbolo natin is the lord jesus christ what kind of flag he is he is royal number two, he is revered o ikinagalang. Number three, He is a rescuing ensign. And finally, He is a reconciling ensign. Kaya po kung gusto natin ma-reconcile ulit God, ang ating watawat na dapat ipakita sa Panginoon ay ang Panginoong Jesus lang. Hindi mo iwawagayway ang iyong church, hindi mo iwawagayway ang iyong uh, talino o posisyon o kayamanan o pagpapakabuti o ilan ng pantry ang naitayo mo, hindi yan ang iyong ipagmamapuri. The only way that God will notice us properly is kung si Kristo ang ating itinataas. Kaya nga, joy is the flag flown high from the castle of my heart. He is the flag that should be flowing high in the castle of our heart. So si Kristo yung ating watawat. Okay? na nanonotice ng Ama para tayo ay tanggapin po niya. Pero the moment na ngayong iwinawagayway ay ang iyong green, green, white, red o kaya ay blue, white, red o kung ano nung watawat or ipinagmamapuri mo hindi yan ang paraan para tanggapin ka ng Panginoon. So ngayon pong gabing ito Jesus is the ensign or the ensign of the people kung paano ang bansa ay hindi manonotice kung walang watawat, ikaw din at ako, kung wala si Kristo, wala tayong simbolo, wala tayong, wala tayong sign. Okay? Wala tayong pagkikilanlan kung ano kabaga. Okay? So, kaya ang ating pinakapagkikilanlan as a person is the Lord Jesus Christ. Okay? Siya yung tunay na dapat makilala sa ating mga buhay. So yun po ang ating pag-aaral ngayon pong gabing ito sa Isaiah 11 verse 10 and I hope na tayo po may natutunan muli sa ating pong Panginoong Jesus na siya pala yung dapat natin itinataas sa ating pong mga buhay. So tayo po ay manalangin na ngayon pong gabi. Pray tayo Panginoong Diyos. Salamat po sa mga oras na dumaan na binigay mo sa amin. Salamat po sa mga anak nyo, mga kaibigan po namin na nakakapakinig po ng Bible study about kay Jesus Christ. Panginoon, napakahalaga ng isang watawat sa isang bansa, sa isang sandatahang lakas. Very, very, very important po. Yung po ay symbol of, or identity. Ganun din, Panginoon, kung ang panunsus ay wala sa amin, wala kaming identity. Kami ay floating at higit sa lahat, hindi kami acceptable. Kami ay enemy without Jesus Christ in our life. Kaya Panginoon, pagpulay niyo po ang katotohanan ito, nawa sa buhay ng bawat isa ang natataas po ay hindi watawat ng aming mga sarili.
kundi ang Panginoong Hesus ang pinakawatawat naming natataas sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Purihin ka po ngayong gabing ito sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po yung magandang gabi at God bless po sa inyong lahat.